y puedan escuchar de la palabra Quiero en este momento que le den un fuerte aplauso a Maurice Woods Nos va a dar la palabra en este momento Qué honor Estar aquí alrededor de hombres y mujeres de Dios Es un honor para mí servir en esta iglesia Bajo eh, Pastor Marco, uh, Pastor Luis y Pastor Daly Y todos los líderes maravillosos que solo dicen sí a Dios en su vida y para todos esos hermosos líderes que le han dicho sí a Dios. Y venir y jugar esa parte para yo poder caminar en mi propósito. Truly, every single one of us doing our specific role helps the body of Christ grow. Cada uno nosotros haciendo nuestra parte, nosotros podemos dar ese crecimiento en Dios. And the result of me here today is the result of yes of individuals just like yourself. el día de hoy yo estar aquí es porque yo le dije sí a Dios. So, thank you guys for being here. Uh, gracias a todos por estar aquí. And we're going to work through this translation thing as best as possible. Y vamos a tratar de trabajar esta cosa de traducción a uh, como vamos. So, a little bit more about myself. Un poquito más de 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 de, de mí. Pastor Luis explained a little bit about my past and, and here now today in my Pastor future. Pastor Luis estuvo explicando un poquito sobre mi pasado. And we all have a past. Y todos tenemos un pasado. And some of us are in a place that is going to be a past in the future right now. Y todos tenemos ahorita aquí un pasado que va ahora va, ustedes van a estar en un futuro y va a ser pasado. But be encouraged here today. Pero yo quiero que usted venga el día hoy aquí. That in Christ we're always moving forward. Pero que en Cristo siempre estamos moviéndonos hacia adelante. And so today I stand here. So yo vengo hoy y me paro aquí. Many titles and things that I've been able to accomplish in this last 10 years. Hay muchos títulos que yo puedo decir y que he podido hacer en los últimos 10 años. But I tell you it would not be possible if it wasn't for the covenant that God made with us from the beginning of time. Pero eso no hubiera sido ser posible si yo no hubiera hecho ese pacto con Dios al al día de hoy. Ay, dele un aplauso, amén. Before I said yes to God, antes que yo dijese sí a Dios, he said yes to me. Él dijo sí primero a mí. So now me standing here as a father, Ahora yo estoy aquí de pie como padre. As a husband of seven years to my wonderful como, wife right here, Stephanie. Como esposo, Say hello con mi hermosa him, esposa aquí. Dale un aplauso. Go ahead and stand up. Go ahead. Para, Say hello vamos to a darle Look how beautiful she is. Come on. Tell me God ain't good. Dice, dígame si Dios no es bueno. Está hermosa. I found her here. Yo la encontré <laughs> a ella aquí. Come on. You, everything in the church vamos. is right. What we need is right here. Dice, todo lo que necesitas está aquí en casa. It will prepare you for everything that God has for you. Y él te va right a preparar here. aquí para todo lo que tú necesitas. Just keep showing up. Solamente sigue viniendo. So, going backwards a little bit. Voy a re regresar un poquito. I'm from San Bernardino, pretty much born and raised. Yo prácticamente fui aquí, soy de San Bernardino, nací aquí y crecí aquí. Typical broken home, drugs, the streets, violence in the home. Típica casa quebrantado, quebrado y con problemas de violencia en mi vecindario. But I didn't come from necessarily a bad family. I had family who loved me. I had family who was there for me. Yo necesariamente no vine de, de familia mala que no me quería, simplemente... But my family was empty and nobody had the love of the Lord in them. Pero mi familia estaba vacía y no tenían el amor de Dios. So of course the examples y, I had and the things that I did, they led to a lack of fulfillment. Entonces esas cosas que fallaron en, la, en mi vida y fueron cosas que fallaron así. The role models that I seen. Todos los modelos que yo tenía. Is what I strive to become. Es lo que yo quería ser. Unfortunately I didn't have any businessmen, entrepreneurs, or college graduates that I was seeing. Lo malo es que yo no tenía personas uh, como gentes de negocios, no tenía personas que ahí han ido a la universidad. Yo no tenía esos modelos. 
no men or women of God, no, no husbands, no father figures in my family. Yo no tenía esposos, no tenía un hombre o una mujer de Dios para yo ver. But I did have some homies in the neighborhood. Pero yo sí tenía unos amigos, ustedes saben, se llaman homies en el, uh, en la vecindario. And the dope that was being sold and the drugs, the money that came behind it and the cars and the guns. Y las, y, y todas las amistades que traían drogas, traían armas, traían, tú sabes todas esas cosas malas. Everybody else was doing it, so I desired to strive to be the best pues, in that lifestyle also. Pues todos lo hacían, pues yo dije, yo voy a hacer eso lo mejor que yo puedo. Starting young, that of course led to a life of incarceration. So entonces, yo haciendo eso, empecé en una vida de carcelaria. Juvenile hall, county jails, prison. En, en casa juveniles, en prisiones. Stabbed, shot. Uh, drug me, abuse. me acuchillaron, me dieron balazos, usé drogas. All of these things became a cycle in my life that I got stuck in. Todo eso se volvió un ciclo sobre mi vida. But there was a moment in 2009. Pero hubo un momento en el 2009. Now, even though I didn't know my way wasn't working, yo sabía que mi modo no estaba trabajando. Everybody else around me knew it wasn't. Todos los que estaban a mi alrededor sabían eso. And there was this day while I was sitting in Chino prison. Y había un día que yo estaba sentado en la prisión de Chino. My fifth time back incarcerated. Era mi quinta vez estar encarcelado. I had just been out. I was out for four months. Yo solo acababa de salir hace cuatro meses. I was locked up for two years before that. Y yo estuve dos años en prisión antes de eso. I was a victim of gunshot wounds. Yo fui una víctima también de balacera. That led to a parole violation. I was back in prison. So que yo vine y violé esa, esas leyes y regresé a la prisión. First time in my life I was a victim of a crime. Primera vez yo fui una víctima del crimen. And I had to go to jail because somebody shot me. So yo tuve que ir a la cárcel porque alguien me disparó a mí. It's called parole. Eso se llama parole. O sea, es, estás en la ley, ¿no? So as I was sitting in prison, so cuando yo estaba sentado en la cárcel, I had to start my mind. Yo tuve que parar mi mente. It said your way is not working. Entonces él él escuchó tu and, manera no está funcionando. And for the first time I thought about that thought. Y yo la primera vez yo empecé a razonar en ese pensamiento. And in a blink of an eye. There was a flash of my life the last 10 years. En un parpadeo de ojos que yo hice, mi vida empezó a darme un flash en mi mente. I seen the jail, the, from juvenile hall, all the way up as an adult prison. Yo miré la cárcel desde cuando yo estaba joven, cuando fui la primera vez a la prisión y todo eso. Era una película. And the destructive lifestyle was stuck in. Y luego toda esa vida era una vida destructora. And for the first time, I realized that my way wasn't working. Y en, fue por primera vez en mi vida donde yo me di cuenta que mi manera no estaba funcionando. At the moment, I don't know why I said the words that I'm going to say next. Entonces, las palabras que yo voy a decir ahorita. But I said, okay, God, show yourself. Entonces, yo le dije a Dios, Dios, quiero que te muestres. And I was in the cell by myself. Yo estaba solo en esa cárcel. I didn't grow up in church, never read the Bible. Yo no crecí en la iglesia, nunca leí la Biblia. But I began to pray, and somehow yo, there was a Bible on myself. Pero yo empecé a leer la Biblia yo solo. I don't know how that Bible got in my cell to this day. Hasta ahorita yo no sé cómo esa Biblia fue a dar en mi cárcel. But trust and believe the Word of God will find you no matter where you're at. Pero tú tienes que confiar en la palabra de Dios de que ella te va a encontrar a ti no importa en dónde. And it started in that very moment. Y empezó precisamente en ese momento. I didn't stop smoking. I didn't stop drinking. Yo no paré de fumar, de tomar. Yo no I paré. was stuck in the lifestyle. Yo estaba atrapado en ese estilo de vida. While I was in prison, cuando yo estaba en la prisión, I was still living like I was on the streets. Eh, todavía estaba viviendo igual como si viviera yo en la calle. Drugs, alcohol, gang violence. Drogas, alcohol y violencia de pandillas. So the cycle continued. It wasn't a change when I went into prison. It was the same as the streets. So no cambió porque yo fui a prisión. Todo siguió igual. The reason I share that with you is because when I said, okay, God, show yourself. 
La razón que yo te digo eso es porque yo le dije a Dios, Señor, yo necesito que te muestres. And I begin to pray and read God's word simply. Bien simple, empecé a orar y a leer la palabra de Dios. He began to remove things in my life. He began to change parts of my character. Él empezó a cambiar cosas de mi vida y de mi carácter. That I never asked him to do. Que yo nunca le pedí que hiciera. And so I begin to go on this journey called discipleship. Entonces yo empecé en esta en este paso para empezar a ser discipulado. And as you know, as a disciple, we are students. Y como discípulos nosotros somos estudiantes. And students study, right? Y los estudiantes estudian, verdad? Little did I know. Lo poco que yo sabía. That as I spent time studying the word. Que cuando yo pasé tiempo estudiando la palabra de Dios, I was spending time with God himself. Yo estaba pasando tiempo con Dios. I didn't know God, so I didn't know that I was spending time with him. Yo no sabía que estaba pasando tiempo con Dios. I didn't feel any different. Yo no sentí nada diferente. But he began to change my desires. Pero él empezó a cambiar mis deseos. And so I spent the next three and a half years of that sentence. So yo esa sentencia pasé tres años más. Remaining a student, getting plugged into church services, mm -hmm. reading my word, any program that they had to better me, I, I stayed connected. So esos últimos tres años yo me pasé leyendo la palabra y estar conectadas en todas actividades que era referente a Dios. And little did I know because of God's promise. Y lo poquito que yo sabía de la promesa de Dios. That for who would all come to him. Que todos aquel que venga a él and give permission into our lives y le des permiso sobre tu vida that he will make all things new. Él hará todas las cosas nuevas. It wasn't until I paroled in 2009 y no fue hasta que a mí me dieron ese permiso de parole en el 2009 2012, November actually. Eh, perdón, fue en el 2012 and when I paroled after that time frame y cuando yo me pusieron en ese programa de parole, I was prepared for reentry. Yo me estaba preparando para entrar. I didn't know how to live this walk as a Christian out in the real world. Ahora yo en el mundo verdadero yo no sabía cómo hacer esa vida afuera. But I stuck with the one thing that I knew that was working. Pero yo me quedé con algo que yo sabía que estaba trabajando. I continued in my word. Yo continué en mi palabra. I, can, I got plugged into church. Yo vine y me involucré en la iglesia. I didn't allow anything to stop me from showing up to the house of God. Yo no dejé que nada me parara para yo venir a la casa de Dios. And it didn't hope it didn't happen overnight. Pero eso no pasó del día a la noche. But when I came home I only had two outfits and one pair of shoes. Pero cuando yo vine solamente tenía dos pares de zapatos y dos puestos de ropa. I started from the bottom. Yo empecé desde abajo. With nothing. Con nada. But I did have a mama who loved me. Pero sí Let me give a shout out for those mamas out there who de love them kids amaba. no matter what. So yo quiero darle un aplauso a esas mamás allá afuera. Amen. Dale un aplauso a todas esas mamás. Mi mami me está visitando de West Virginia. Pero a todos, amen, porque esas mamás oran. And so what ends up happening is I continue to move forward in my life as we do. So lo que empezó a pasar es de que yo me empecé a mover a como venía la vida. And through God's covenant promise for my life. Y ese pacto que Dios tenía sobre mi vida. As I become one with him. Cuando yo vine y me hice uno con él. He began to make all things new in my life. Él empezó a hacer nuevas cosas sobre mi vida. Becoming a first generation college graduate. Y vine a ser la primera generación que me gradué del colegio. Becoming a husband where I've never had an example of husbands in my family. Vine a ser un esposo cuando yo nunca tuve un ejemplo como ser un esposo. A father where I never had a father figure that was solid in my life. A ser un padre que yo no sé por qué es tener un padre sólido sobre mi vida. My biological father is in prison to this day. Mi padre biológico está en prisión hasta este día. But yet now I not only get to be a father of four children. Pero ahora yo tengo la oportunidad de ser un padre para cuatro hijos. But as you can see, we have one on the way. Y como pueden ver, viene uno en camino. And God Amen. even blessed me to be a stepfather as well. Uh, y también a mí, Él me ha enseñado a ser un papá, un padrastro para alguien. So we have the blended family. Ahora nosotros tenemos una familia juntos. And I share these Mixta. things with you. 
I share these things with you guys. Y yo la razón que estoy compartiendo esto con usted. Because for me all those things were impossible. Porque yo pensé que esas cosas eran imposibles para mí. But it was a God that made a promise. Pero hay un Dios que hizo una promesa. That whoever believed in his son. Que aquel que creyera en su hija. And accepted him as Lord and Savior. Y que creyeran como su salvador. They would have life and life more abundantly. Iban a tener una vida muy abundante. And so those are just a few of the great things that God has been able to do in my life through his promise. Estas son unas cositas solamente chiquitas de lo que el Señor ha hecho sobre mi vida. So now here I am with you guys today. So ahora yo estoy aquí con ustedes. And I want to talk to you a little bit about the God of covenant. Ahora yo te voy a venir a hablar a ti sobre un pacto de Dios. Now, my life is an example of the God of Covenant. El estilo, mi, mi testimonio es como un ejemplo del pacto de Dios. And so is your life. Y también tu vida. Nobody's here on accident. Aquí nadie está por accidente. No matter where you're at in life. No importa en donde tú estés. It's an absolute miracle that you're here right Ay, now. Es un milagro que tú estés aquí. If it was the enemy's plan and it was in, if it went for to the, according to the enemy's plan, none of us would be here. We'd be dead. Si fuera el plan del enemigo, él quisiera que todos los que estamos aquí estuviéramos muertos. But because of God's perfect plan, we're here today. Pero porque el plan de Dios es tan perfecto es que usted está aquí el día de hoy. So let's continue to talk a little bit about the God of covenant. Bueno, vamos a continuar hablando sobre un Dios de pactos. Amen? And how his promises y cómo las promesas de él leads to our healing viene y, y to our breakthrough y agarramos, agarramos and our deliverance. Y nos liberamos. So last week um, it was introduced, the covenant was introduced. A la semana pasada introducieron esta nueva serie. And we begin to learn about what takes place in a covenant. Y empezaron a hablar sobre qué es lo que pasa cuando hay un pacto de Dios. In today's teaching, we're going to build on the understanding of what takes place in a covenant. Y ahora es lo que vamos a empezar en esta enseñanza, qué es lo que se toma haciendo este pacto. And how a covenant is established. Y cómo ese pacto está establecido. So, what is a covenant specifically, you ask me? Uh, pregúnteme, ¿qué es, una, eh, ¿qué es un pacto? A covenant un pacto is an agreement with conditional promises. Dice, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo de promesas condicionales. God uses covenants to establish relationships, friendships, partnerships with humans. Dios usa pactos para establecer una relación, amistad, sociedad con los humanos. God creates covenants so that he can share his abundant life and all his blessings with mankind. Dios crea pactos para poder compartir su vida abundante en todas sus bendiciones y la humanidad. Every covenant has defined blessings for keeping the covenant and consequences for breaking the covenant. Dice que cada pacto de bendiciones definidas para guardar el pacto, consecuencias por romperlo. Here's a note for everyone to take in this place. Aquí hay una nota que estaría bien que tomen todos. Covenant was an all-in commitment. Dice, los pactos fue un compromiso total. That means it was irrevocable. It was meant to be all-in. When it came to covenants, it was all-in or nothing. ¿Qué es lo que quiere decir que un pacto fue un compromiso que es imposible de quebrantarlo? So, let's go back to an Old Testament illustration of covenants and how they were established. Vamos a ir en el, en el uh, Antiguo Testamento para oír qué es, qué es lo que es un pacto. You had the splitting of animals. Uh, tenían cuando ellos separaban a los animales. The splitting of an animal was done from head down to tail and the two halves lay next to each other on the ground. Dice que la división de un animal se hizo desde la cabeza hasta la cola y las dos mitades caían una a un lado y la otra al suelo. The two people entering into covenant would walk together between these two pieces of one animal in a figure eight. Dice que anteriormente ellos eran dos personas que entraban en un pacto y caminaban juntas entre dos piezas de un solo animal. En la figura 8 es de que un signo infinito. Which the figure 8 is a sign of infinity. Dice que el número 8 es significado de infinito. Meaning that the covenant will last forever. Eso quiere decir que ese pacto va a ser para siempre. 
as the two covenant partners would walk together Dice que cuando una pareja caminaban juntos in that figure eight, en esa configuración ocho they, they would announce the contents of the covenant. Ellos venían a obedecer, ellos venían a anunciar el contenido del pacto. They would speak of both the blessings for keeping the covenant and also the curses for not keeping the covenant. Ellos venían y hablaban sobre las bendiciones de ese pacto y lo que pasaba si no se comprometían con ese pacto. Here goes an example of what they would say as they were walking in that figure eight. Aquí ellos, ellos aquí hay un ejemplo qué es lo que ellos hacían cuando ellos caminaban. As they're walking, they would say, "If you break the covenant, may your wife and children die." Dice, dice que ellos, eso era lo que ellos decían en, en el May your home be burned down to the ground. Dice, si quebrantas el pacto, que muera tu mujer y tus hijos y que tu casa sea quemada hasta los cimientos. May you end up in total poverty and crippled. Y de que acabes en la pobreza total y li, lisado. Wow. Lisado. The curses that were spoken for breaking the covenant. Ustedes pueden ver qué pasaba si cuando quebrabas un pacto. While at the same time, they would go into speaking the blessings if you keep the covenant. So ellos a la misma vez, ellos iban a hablar una bendición si tú mantenías el pacto. They would say, if you obey the covenants between you and I, may all my wealth, treasures, properties, resources, connections, and favor be yours. I will fight with you my life. I will give you I will give up my life in the process. My name is yours. My life is yours. ¿Qué es lo que está diciendo cuando usted viene y mantiene ese pacto? Dice que si obedeces el pacto entre tú y yo, todas mis riquezas, tesoros, propiedades, recursos, conexiones y favor que sean tuyos. Lucharé con mi vida por la tuya. Aunque entregue mi vida en el proceso, mi nombre es tuyo y mi vida es tuya. Wow. So, so we see that the understanding of a covenant was very serious. Podemos nosotros entender de que esa palabra pacto es algo muy serio. It wasn't like when I say I'm going to come to the quinceañera and help you put it together and then I show up late and didn't help you put it together at all. Entonces eso no quiere decir que cuando nosotros decimos te voy a ayudar a hacer algo, a poner algo junto, pero luego vengo y llego tarde. If you say you're going to do it, you're going to do it. Si tú dices algo que lo vas a hacer, hazlo. And so we know a little bit about what the covenant is and how important it is. Ahora ya sabemos un poquito qué es un pacto y cómo funciona. But let's talk a little bit about what actually happens inside of a covenant. Pero vamos a aprender un poquito qué es exactamente qué pasa adentro de un pacto. What happens in this covenant is two lives become one. Lo que está pasando en un pacto aquí es de que dos vidas vienen en una vida. In a covenant, we literally become one with Jesus. En un pacto, ¿qué quiere decir? Que venimos y somos una persona en Cristo. 1 Corinthians 6.17 says, But the person who joined to the Lord is one spirit with him. En Corintios 6.17 Pero una persona que es unida al Señor es uno en espíritu con él. And in John 14, 20, it says, Jesus was speaking to the disciples. He says, when I am raised to life again, you will know that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Y aquí en Juan 14, 20, dice, cuando resucité, sabréis que yo estoy en mi Padre, dice, y vosotros en mí, y yo en vosotros. So look at this word for a minute with me, joined and one. Yo quiero que mires esta palabra conmigo. Estás unido en uno. The Greek breakdown of join means cemented, bonded, grafted. Lo que quiere decir esta palabra dice es cementado, unido, injertado. This is important for us to understand right here. Eso es algo bien importante para ustedes acá. The covenant that Jesus has made with us. El pacto que Jesucristo ha hecho y Contigo y conmigo. Is saying that, but the person who is joined, who is cemented, who is bonded, is grafted. Él está diciendo que esa persona 
que está en Cristo, está cementado, está unido, está injertado con él. It says that person is joined to the Lord is one. It means to be connected, to Di, be intertwined, to dice, be united. Dice que ahí usted cuando hace ese pacto, usted está conectado con Dios y está siendo uno con Dios. Family, this is oneness. Familia, esto quiere decir uno. If we can get a hold of this one point, it would take our life in Christ to an entire new level. Si nosotros podemos tomar esto y agarrarlo, nos va a llevar en el Señor a otro nivel. Through this covenant that was made with God. Por este pacto que, que fue hecho por medio de Dios. Through what Jesus did on that cross. Por lo que Jesucristo hizo en esa cruz. We have the opportunity to receive a gift. Nosotros tenemos la oportunidad de recibir un regalo. It's not just salvation meaning that we go to heaven when we die here. Eso no quiere decir que es salvación que cuando nos muramos nosotros nos vamos al cielo. You've heard the scripture. They call it the Lord's Prayer. Ustedes han escuchado esa escritura donde dice que es la oración what is, de Cristo. What does the Lord say? Thy kingdom come. Que es lo que dice thy que will be el done Señor venga y se haga aquí en la tierra, en la tierra y en el heaven. cielo. It is God's will. Si es that la we, voluntad de Dios. That we experience heaven here on earth. Pero él quiere que experimentamos el cielo aquí en la tierra. And that's going to happen by us understanding who we are. Y eso va a ser para nosotros entender quién somos nosotros. When we understand that we are no longer our mistakes and our failures. Cuando nosotros entendamos que nosotros ya no somos esos errores que hemos cometido. I'm no longer my temptations, my weaknesses, that's que, not who I am. Que esas tentaciones, esas cosas débiles que yo era, yo ya no soy de esa vida. In Christ, that's not who you are. En Cristo ya usted no es esa persona. But that's what the enemy is reminding us of every single day. Pero eso es lo que el diablo nos está siempre recordándonos todos los días. So we don't get to experience the joy of the Lord. Para que nosotros no podamos experimentar el amor de Dios. We don't experience Dios. the freedom of God. No podemos experimentar la libertad de Dios. We personally don't get to see miracles released in our lives. Personalmente nosotros no podemos ver esos milagros sobre nuestra vida. When we focus on those mistakes. Cuando nos enfocamos en esos errores. Focus on those weaknesses. Nos enfocamos en esas debilidades. Instead of focusing on what God said. En vez de enfocarse lo que Dios dice. He says we're one in Him and He's one in us. Cuando dice que él es uno en nosotros y nosotros uno en él. So I'm no longer my mistakes. Yo ya no más soy mis errores. I'm no longer disconnected from God. Yo ya no estoy desconectado de Dios. Yes, I fall short. Sí, yo fallé y, y caí. But through Christ and the covenant. Pero entre Cristo y el pacto. Promises of blessings. Las promesas de bendiciones. I now have the ability to get back up. Ahora yo tengo las habilidades de levantarme otra vez. I now have strength and the authority. Ahora yo tengo fuerza y autoridad. To resist temptations. Para resistir la tentación. Where before Christ. Que antes de Cristo. I'm bound to temptations. Yo estoy ya para esas, I'm bound to negativity. Yo ya no puedo estar, uh, se dice ajustado a la negatividad. I don't have the authority over dark things. Yo ya no tengo autoridad sobre las cosas oscuras. But understanding who we are in Christ. Pero si tú entiendes quién tú eres en Cristo. Because of the price that Jesus paid. Porque el precio que Cristo pagó. Gives us oneness. Él nos dio ser uno. With God. Con Dios. Meaning that we have everything. Eso quiere decir que tenemos todo. That Jesus has. Que lo que tiene Cristo. So we know a little bit about what a covenant is. Ahora ya sabemos un poco qué es un pacto. We understand it's serious business. Ya entendemos que es un negocio serio. Even for men, the covenant was real serious. Hasta para el hombre, ese pacto era bien en serio para el hombre. And we understand that for God, the covenant is serious. He gave his only begotten son, right? Y sabemos de que ese pacto fue en serio para Dios porque él vino y dio a su único hijo, un hijo. And we see that what happens in this covenant, when an individual comes in agreement to a covenant, so nosotros miramos que cuando un individuo viene a ese pacto, 
We come in agreement to becoming a new creation in Christ. Venimos en un mismo acuerdo para ser una persona diferente en Cristo. And now I have the power and the authority. Ahora yo ya tengo el poder y la autoridad to overcome any mistake. Para yo poder venir y salir de cualquier problema. Any assignment from the enemy. Cualquier asignación del enemigo. I have victory and legal authority over the enemy. Yo tengo victoria y y tengo legalmente tengo autoridad sobre eso. The purpose of God's covenant el propósito del pacto de Dios was always meant to unite us with God's promises and blessings. Siempre fue para él unirnos con las promesas y las bendiciones que él tiene para nosotros. Now the only way to enter into a covenant relationship with Jesus and become one with him la, is to give up our whole life. Ahora dice que una de las maneras dice de entrar en una relación de pacto con Jesús con él y ser uno con él, nosotros tenemos que entregar nuestra vida a él. He gives his whole life and we give our whole lives. Él da toda su vida y él nos da toda su vida. Amén. Two deaths and two resurrections. Dos muertes y dos resurrecciones. Jesus died and resurrected and we die and resurrect to new life. Dice, Jesús se murió, resucitó y nosotros morimos y resucitamos a una nueva vida. Gloria a Dios. Galatians 2.20. Let's check this out, guys. Vamos a mirar esto, chicos. Aquí en Galatas 2.20 dice. The word of God says, my old self has been crucified with Christ. La palabra de Dios dice, mi viejo yo ha sido crucificada en Cristo. It is no longer I who live, ya but no, Christ who lives in me. Ya no soy yo quien vivo yo, sino Cristo vive en mí. So I live in this earthly body, but trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Así que ahora yo vivo en este cuerpo terrenal confiando que el Hijo de Dios que me amó y entregó por mí. I'm going to read that last part again. Yo voy a leer esa parte de nuevo. So we can understand. Para que podamos entender how and what it looks like to give our whole life to Jesus. ¿Qué es lo que significa dar toda tu vida a Cristo? The last part of that verse says, la so I live in this earthly body. Dice así, así que yo vivo en este cuerpo terrenal. Trusting in the Son of God. Confiando en el Hijo de Dios. Who loved me and gave himself for me. Que Él me amó y entregó su vida por mí. So what this looks like, family, Familia, ¿qué es lo que quiere decir esto? Is now I get the opportunity Eso quiere decir que yo tengo la oportunidad hoy to instead of leaning on my own understanding que yo en vez de confiar en mi propio entendimiento and having to have all the answers y yo tener todas las respuestas on how to do life en cómo hacer una vida how to be successful in my relationships cómo yo poder ser una persona exitosa en mis relaciones how to be a good steward over my finances cómo yo ser un buen uh, persona en mis finanzas now I have the opportunity ahora yo tengo esa oportunidad to lean on the Lord de yo poder confiar en el Señor who has every answer que tiene toda respuesta and every blessing y Toda bendición. For me to be victorious in my life. Para que yo pueda ser victorioso en mi vida. So how our life looks when we're giving our whole life to him. So cómo se mira nuestra vida cuando nosotros se la damos toda a él. It looks like showing up to church when you don't feel like it. Es, es así, mostrándote en la iglesia cuando no quieres venir. It looks like getting up in the morning and acknowledging God in prayer. Y es levantándote en las mañanas y darle una oración a Dios. It looks like when a brother or a sister or a family member offends us, forgiving them. Es como cuando viene y una persona, un hermano en Cristo o alguien te ofenda, es perdonarlo. It's not always going to feel good. No siempre se va a sentir bien. Living for the Lord. Es vi se va uh, viviendo para Dios. We take sacrifices. A veces tomamos sacrificios. And we die to self. Y a veces tenemos que morir propiamente. Meaning that we give up our free will. Eso quiere decir que nosotros damos nuestro propio sentir. For God's will to be done. Para que la voluntad de Dios sea hecha. And when God's will is done in our lives, y cuando la voluntad de Dios está hecha en nuestras vidas, 
he gets opportunity to do the impossible in the lives around us. Él ya tiene la oportunidad para hacer la voluntad de él sobre nuestras vidas. Once we realize who we are in Christ. Pero cuando nosotros realizamos y sabemos quiénes somos en Cristo. And we begin to live a purpose-filled life. Y empezamos a vivir una vida de propósito. Those around us could begin to receive that same goodness of God. Y esas personas que están alrededor de nosotros pueden empezar a vivir esa vida plena. We don't have to take on all the responsibility of what God promises to help us through. Usted no tiene que tomarse todas esas responsabilidades de que el Señor las va a tomar por lo que estamos pasando. I can't change my heart. Yo no puedo cambiar mi corazón. And I can't change other people. Yo no puedo cambiar a otras personas. But I can give permission to God. Pero yo sí puedo darle permiso a Dios. By seeking his will in my life. Para yo poder ver cuál es su voluntad sobre mi vida. So that he can do the impossible. Para que él pueda hacer lo imposible. And through that. Y por eso. The impossible can happen. Lo imposible puede pasar. And so you may be here today. A lo mejor usted está aquí el día de hoy. And you could have been raised in church your whole life. A lo mejor tú pudiste ver crecido toda tu vida en la iglesia. Or this could be your first day ever coming to a church and all. O a lo mejor esta es tu primera vez que tú viniste a la iglesia. You need to know. Tú necesitas que saber. That there's been a covenant promise. Que hay una promesa y un pacto. That is not waiting for you to be perfect. Que no está esperando a que tú seas perfecto. Not waiting for you to shed your blood. No es para que tú compartas tu sangre. Not waiting for you to be perfect. No está esperando para que tú seas perfecto. The work is already done through Jesus. El trabajo ya lo hizo Jesucristo. And this work that was done already. Y ese trabajo que él ya hizo. Is here giving you opportunity Está aquí para darte una to become one with God para que tú vengas y seas uno con Dios. so that you can experience the fulfilled life para que tú vengas y puedas experimentar esa vida llena. so that you can begin to live in purpose para que tú empieces a vivir en propósito. So that you could no longer focus on and be bound by your mistakes. Para que tú ya no puedas venir y ser atrapado sobre tus errores. And the things you can't control. Y las cosas que tú no puedes controlar. But instead be free. Pero en vez, ser liberado. To forgive. Perdona. Ourselves. Perdónate a Forgive perdón. others. Perdón propio. Perdona a otras personas. To be free to say, no, not my will. Para poder ser li, li, con libertad decir Señor tu voluntad no But la mía. Will be done, God. Pero sea tu voluntad se haga Señor. We have opportunity today. Hoy tenemos esa oportunidad aquí. No matter where we're at. Que no importa en donde nosotros estemos. To give God permission. Hay que darle a Dios permiso. To release his full promises in Para our que lives. él pueda dejar y soltar dar todas esas bendiciones sobre nuestra vida. I know the majority of you are saved already. You've already gave Jesus permission Yo to your heart. Yo sé que aquí ya toda la mayoría ya le han dado permiso a Dios. But you haven't received the freedom of Christ. Pero no has recibido la libertad de Dios. You haven't received the purpose fulfilled life in Christ yet. No has recibido esa voluntad y libertad para recibir la voluntad de Dios. And I'm telling you today. Y yo te estoy diciendo hoy That if we begin to look at ourselves like God looks at us, si tú te a verte tú como Dios te mira, we could begin to get the results that you always hear about preached in the church. Podemos nosotros agarrar todos los resultados lo que se predica aquí All the miracles, iglesia. all the blessings. Todos los milagros, todas just las a peace of mind. Solo una paz en Some la of mente. us just need peace. Hay unos aquí que solamente necesitan esa paz. And with peace, it will give us opportunity to make it through any storm. Y con esa paz nos va a poder ayudar a pasar cualquier tormenta. But if I don't do as God's word says. Pero si yo no hago como dice la palabra de Dios. By putting my mind on things that are important. Para poner mi mente en cosas que son importantes, honorables, worthy, que son of apreciados. A good report, que son importantes. If I don't start looking at myself like God looks at me, si yo no empiezo a ver esas cosas importantes como Dios me mira, I will always be subjected to the way I feel. Entonces yo voy a ser sujeto a como yo me sienta. 
God's desiring for us to not be led by our feelings today. El Señor viene a decirnos el día de hoy que no nos dejemos ir por cómo nos sentimos. He's desiring for us to experience what it feels like to be led by His Spirit. Él quiere y hemos sido diseñados para nosotros ser llenos, llenos del Espíritu Santo. That means having power to overcome despite how you feel. Para es para que tú vengas y cómo te sientes tú con él. And so if you're in this place, si tú estás aquí en este lugar and you're hoy, saying, I know Jesus, si dices yo conozco a Jesús, but I don't know this freedom that you're talking about. Pero yo no conozco esa libertad de que tú estás hablando. I don't know this oneness that you're talking about. Yo no conozco ese error que tú estás conociendo. This covenant that you're saying that I have access to in Christ. Esta este pacto que tú tienes que yo tengo con Cristo. I've never really heard of this. Yo nunca había escuchado este pacto. God is saying today. Dios está diciendo hoy. My plans are for good. Yo estoy aquí para bien. And not of evil. Y no para mal. I have a future and a good hope expected in Yo for you. Yo tengo aquí un futuro para ti. And through Christ. Y por medio de Cristo. All things are possible. Todas las cosas son posibles. Amén. And if you in this place and you never gave God permission in your life. Y si tú estás aquí en este lugar y nunca le has dado un permiso a Dios. Today is your day. Hoy es tu día. To begin to know. Para que empieces a saber. The God of the covenant. Que el Dios de pactos. Who made a promise. Que hizo una promesa. To make your life new. Para hacer tu vida. And give you the availability. Y darte esa habilidad to do the impossible, para hacer lo imposible even before you've given him permission. antes que tú le hayas dado permiso. So if that's you today, si tú dices, Señor, ese soy yo que and quiero. Saying, God, I know I'm lacking. Yo sé, Señor, que a mí me hace falta. I'm lacking peace. Yo a lo mejor me hace falta paz. I'm lacking joy. Y me hace falta gozo. I don't see myself like God sees me. Yo no me miro como Dios me mira. The peace and the freedom that's promised. Con esa paz de que él prometió. I pray and I ask but I don't have it. Yo vengo y oro y pido y no se me da. The Lord is saying he desires to release it into your life today. El Señor está diciendo que quiere dártelo el día de hoy. But you must begin to give him permission. Pero tú tienes que darle ese permiso. By making the decision. Haciendo esa decisión. To see yourself how he sees you. Te tienes que verte tú como él te mira. To line up our decisions. But tienes que hacer tus decisiones. With the promises of his word. Con las promesas de su Palabra. And if that's you today, si ese eres tú hoy, I want to walk with you. Yo quiero caminar contigo. In this moment, en este momento, to give God permission. Para darle a Dios permiso. To establish His covenant in your life. Para estabilizar ese pacto en tu vida con This él. is not a one-time thing. Esa no es una cosa solamente. The Word of God says, although the outward man is perishing. Dice que la palabra de Dios dice que cuando the un hombre man está is cayendo, being renewed day by day. Que un hombre debe de renovarse día a día. And the Lord's trying to renew something new in you today. El Señor quiere renovar algo nuevo en ti. So I'm going to ask that you all stand to your feet. Yo voy a pedir que todos se pongan de pie. Altar. And in this moment. Y en este momento. I want you to take this moment to focus. Yo, hermanos, en este momento yo quiero que Some of us may need to close our eyes. Yo quiero que todos cierren sus ojos. Just so we won't be distracted. Todos cierren sus ojos para que nada lo distraiga. But I want you to really think about. Yo quiero que usted en verdad mente venga y piense. Where your life is right now. Donde está tu vida ahorita. And if you're saying. Y si tú dices. I feel separated from God's promises. Yo me separé de las promesas de Dios. I can't get over these habits. No me puedo quitarme de estos hábitos. I don't know if I'm good enough for God. Yo no sé si soy lo suficiente bueno para Dios. That's called doubt. Esa se llama duda. And God is desiring to get rid of all doubt in this moment. Y Dios quiere quitar toda duda el día de hoy. And he's ready for you. Y él está listo para ti. He's willing to come into your life. Él está listo para venir a and tu to vida. release the impossible. Y dar, y de ese But you must be willing to give him permission. Pero tú que darle permiso. And if that's you. Y si ese eres and you're tú. saying God. Si tú dices, Dios, I want all that you have for me. Yo todo lo que tú para mí. 
I'm not going to hold back. Yo no me voy a tener para I'm not going to focus on my mistakes. Yo no me voy a en mis I'm errores. not going to focus on the areas where I can't overcome. Yo no me voy a en las áreas que no puedo. I'm ready to give you permission. Yo estoy listo para darte permiso. I'm going to ask you to step out in faith with me. Yo te voy a decir que quiero que salgas un paso de fe conmigo. And on the count of three, y cuando yo cuente a tres, I'm going to ask you to raise your hand and say, that's me, God. Yo te voy a decir que levantes tu mano y digas, Dios, ese soy yo. This is between you and God. Este solamente es entre tú y Dios. And you're saying, God, I want to be one with you. Tú dices, Dios, yo quiero ser uno contigo. And I desire to move forward in my life. Y yo te deseo que tomes mi vida. One. Uno. Two. Dos. You know that God's been speaking to you. Tú sabes que Dios te está hablando God's a been ti. calling you for this moment. Dios te está llamando and en on este the count momento. of three, I want you to step out of faith and raise your hand. Y cua, One. Y quiero, yo two. Que con fe tú three. Y levantes tu mano. Uno, dos, y tres. God Gloria sees those hands. Let's clap it up. God sees those hands. Yo puedo ver esas manos. Now I want you to step out on faith. And every ahora, single one of you who you raised your hand, ahora yo I want you to paren, step forward and come up here. Ahora yo quiero que todos esos personas que levantaron su mano por fe, come on, this is how we step out of faith. Que vengan, pa, tomen ese paso come on, de your fe hand is raised. Para acá. Come up yo forward. Mire sus manos. Para yo orar por usted. This is your moment. Este es su momento. Come on, step out on faith. Let's clap pa, it up. Pa, pa, de ese paso de fe. You're saying, God, I'm giving you permission. Usted le está diciendo a I'm Dios, not focusing on my work. Come on, you guys, let's celebrate with our family. A ver, familia, venga y I'm proud of you. Con él. I'm proud of you. Yo soy muy orgullosa de usted. God is going to do something new right now. Dios va a hacer algo nuevo He's not ahorita. finished. No está terminado. The good work he begun, El trabajo no ha terminado. he will complete it. Él lo va a completar. It's possible. Es posible. If he took my broken life, si usted tomó una vida quebrantada, drugs and violence and gangs, si usted tuvo violencia, and drogas, transformed me and brought me before you today, y él te trajo aquí el his día plan día de hoy, is the same for you. I'm going to give one more minute. Yo voy a dar un minuto más. Come on. Vengan, vengan. God's moving on your heart. Dios está moviendo en su He's corazón. saying, come. Dios está diciendo, Venga. Come and receive this new life that I have for you. Venga para ver proud la vida you. Que yo tengo. I'm proud ah, of you. Si ustedes son I'm proud of you, man of God. Equipo de Guerreros Santos, por favor, necesito que vengan a orar. Por favor, aquí ayudarnos a orar. Okay, for all of you that are on this altar. Para todos los ustedes que están aquí en el altar. And for even you that know you need to be up here but didn't come forward. Pero tú dices, ¿sabes qué? Yo, ne yo debía haber ido allá enfrente. We're going to step out on faith together. Vamos a salir todos de en, una, en una fe, todos. And we're going to accept the covenant. Y vamos a aceptar ese pacto. Of God's perfect promise. Del pacto de Dios para ti. To make us new. Para que nos haga nuevo. Free. Nos haga nuevo y nos liberen. I want you to repeat this after me. Yo quiero que repitan después de mí. Father God. Cristo Jesús. I come to you in the name of Jesus. Yo vengo en el nombre de Cristo. And I ask. Y yo te pido. That you forgive me. Que me, que me perdones. For all my sins. Por todos mis pecados. For doing life my way. Por hacer la vida como yo quiero. I confess. Yo confieso. That you Jesus. Que tú Jesús. You paid the price. Tú pagaste el precio. For my sins. Por mis pecados. And you rose on the third day. Y que tú naciste el tercer día. And I give you permission. Y te doy permiso. To come into my life. Que vengas, cambies mi vida. To make me new. Que me hagas nuevo. In Jesus name. En el nombre de Jesús. I declare. Yo declaro. New beginnings. Un, un, un comienzo nuevo. I speak to the doubt in my life. Yo le hablo a esa duda en mi vida. And I command you to leave now. Yo te digo que te vayas en el nombre de Jesús. Fear. Miedo. Worry. Preocupación. Shame. Guilt. Sanidad, I command you to leave me now. Yo pido que te vayas en el nombre de Jesús. Every dark thing. Toda oscuridad. Every hidden thing. Toda cosa escondida. I break off my life now. Yo lo quiebro en el nombre de Jesús. In Jesus name. En el nombre de Jesús. And I receive. Y yo recibo. New beginnings. Un nuevo comienzo. I'm saved. Yo soy salva. I am going to heaven. Yo voy a ir al cielo. And I am. 
y yo soy who you say I am quien tú dices que I'm yo soy. loved by you yo soy amado por I'm ti. chosen by you yo he sido escogido I'm por victorious ti. in you yo tengo victoria por ti. and I'll never be the same y nunca voy a ser el mismo. I declared new beginnings yo declaro un comienzo nuevo hoy. in Jesus name en el nombre de amen Jesús. and amen Amen y amen. Thank you guys. Love you. Gracias. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle, vamos a despedirnos todos. Levantamos nuestras manos. Diga, Señor Jesús, gracias, Padre. Te doy por este día, Señor. Recibimos esta tu palabra de cambio, Señor, este pacto sobre nuestras vidas. Te pedimos Señor nos despedimos de ti aquí papá Pero yo sé que tú vas con tus hijos Señor a casa Bendice sus hogares Señor Te damos gracias por ese pacto que tú hiciste con nosotros hoy Señor Pedimos Señor que protejas cada casa Señor Empieza a sanar todo miedo Señor En el nombre de Jesús papá Te damos honra y te damos gloria Señor y su pueblo dice amén, amén Hermanos si no, no se me vayan Aquí vamos a estar si usted necesita oración Así como Mauricio, él El Señor lo sacó de esa cárcel Pero lo sacó de la cárcel del corazón No se vaya si usted necesita oración, amén Aquí vamos a estar líderes orando por usted Va a estar también Mauricio orando por usted y si ya terminamos podemos también pasar y tenemos comida para todos allá, amén. Que Dios me los bendiga y tengan una semana bendecida.